ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கம் இன்றையதெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய கடைசி ஆண்டு மோடி மோடி அரசாங்கம் தன்னுடைய கடைசி நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருக்கிறது முறைப்படி பார்த்தா அது வந்து ஒரு ஓட்டான் அக்கௌண்ட்டு இடைக்கால பட்ஜெட் என்கிற முறையில் தான் வழக்கமாக போடணும் ஏன்னா இங்கே ஆட்சி இதோட முடிய போகுது அடுத்து வரக்கூடிய ஆட்சி எப்படி இருந்தாலும் ஒரு புது பட்ஜெட் தான் போட போகிறாங்க இவங்க சொல்கிற அறிவிப்பெல்லாம் ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது ஆனாலும் இவங்க ஏதோ புதுசாக பல அறிவிப்புகள் பண்ண அறிவிப்புகள் பண்ணுற மாதிரி இவங்க ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க நாலரை ஆண்டு காலம் இந்த நாட்டை எவ்வளவு நாசமாக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நாசகர பொருளாதார கொள்கையை மோடி அரசாங்கம் கடைபிடிச்சிது விவசாயிகளுக்கு நிவாரணமே கொடுக்காமல் விவசாயிகள் பட்டினியும் பசியுமாக தற்கொலைகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தேர்தல் அறிக்கையிலே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை ரெண்டு பக்கம் உயர்த்தோன்னு சொன்னாங்க இப்போ திரும்பவும் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டு மடங்காக உயர்த்தோன்னு திரும்பவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்தால் எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய சிபாரிசு கமிஷன் அடிப்படையில் வந்து ஒன்றரை ஐம்பது சதமான அடக்க விலை விட கூட்டி விலையை தீர்மானிப்போம் விலை கொடுப்போம்னாங்க ஒன்றும் அதை பற்றி அறிவிப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த பட்ஜெட்டில் விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கிற எதுவுமே இல்லை என்பது நாடு முழுவதும் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் அளிக்குது குறிப்பாக இன்றைக்கி நாட்டில் இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மத்திய வங்கிகளில் வாங்கியிருக்கக்கூடிய விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் கூட இல்லை அதுக்கு பதிலாக அவர் ஏதோ வந்து ஆறாயிரம் ரூபா விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானத்தை நாங்கள் உருவாக்க போகிறோங்கிறாரு அது எந்த வருமானத்தை உருவா ஏன்னா இதெல்லாம் அறிவிப்பாக இன்றைக்கி வந்தால் கூட நாளைக்கு அரசாணை மற்ற திட்டங்களில் வர்ற போது தான் என்னென்ன கண்டிஷன் பதிலாக தெரியும் இது ஒன்றும் பெரிய நிவாரணமாக அமைய போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு மூவாயிரம் கோடி ரூபா ஒதுக்குறோங்கிறாரு ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு மூவாயிரம் கோடி ரூபா ஒரு தலைக்கு எவ்வளோ வருது ஐம்பது ரூபா வருது வெறும் ஐம்பது ரூபாயை ஒதுக்கிட்டு நாங்கள் முப்பது கோடி மக்க ஐம்பது கோடி மக்களுக்கு நிவாரணத்தை கொடுக்குறோம்னு சொன்னதுனால ஒரு பெரிய ஏமாற்று வேலை என்னென்னா இந்த வருமான வரியினுடைய வரம்பு அஞ்சு லட்சம் ரூபா உயர்த்துங்கிற நீண்ட காலமாக அது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மத்திய வர்க்கத்தினுடைய நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை நாலு வருஷமாக செஞ்சுருந்தா அந்த நாலு வருஷம் அந்த பலன் போது கிடைச்சிருக்கோம் இப்போ கடைசியில் ஏதோ தேர்தல் ஆதாயத்துக்காக இதை அறிவிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்க தவிர உண்மையிலேயே அந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த அறிவிப்பெல்லாம் அதில் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதே மாதிரி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் நாட்டில் இதுக்கெல்லாம் நேற்று நேற்று இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் உரையில் நிறைய நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மரியாதைக்குரிய குடியரசுத் தலைவர் பதவியை இவங்களுடைய பொய் சொல்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்காங்க பாராளுமன்றத்தில் உண்மைக்கு மாறான தங்களை சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்காங்கிறது தான் ரொம்ப வேதனையான ஒன்றாக இருக்குது ஆகவே இன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்கிறது இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறதுல பெரிய வேலை வாய்ப்பு கிடையாது கல்விக்காக ஏற்கனவே நாங்கள் இப்போ ஜிடிபியில் ஆறு சதமானத்தை கல்விக்கு ஒதுக்குவோம் நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு அறிவிப்பு இல்லை நாலு வருஷமாகவும் இல்லை கல்விக்கான எந்த ஏற்பாடு எந்த அறிவிப்பு இதில் வரல ஆகவே ஒட்டுமொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட் அவங்க வந்து தேர்தலை மனதில் வைத்து செஞ்சிடும் சொன்னால் கூட அப்படி ஒன்றும் மக்களை கவர்ற மாதிரியோ மக்களுக்கு பயனளிக்கிற மாதிரியோ ஒரு எந்த விதமான திட்டங்களும் அது இல்லை என்பது ஒரு பெருத்த ஏமாற்றத்தை தான் அளிக்குது வந்து ஒரு இந்த காகித புலி மாதிரி இந்த பட்ஜெட் இருக்க தவிர இதனால் எந்த விதமான பலனும் மக்களுக்கு இல்லை என்பது தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அழுத்தமான கருத்து என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இது விரிவான அறிக்கையை நாங்கள் தயார் பண்ணி உடனே பத்திரிகைகளை கொடுக்க இருக்கிறோம் முதல் முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புகிறது இது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு வெற்று காகித பட்ஜெட் என்பதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பது தான் எங்களுடைய அழுத்தமான கருத்து இந்த கருப்பு பண நீக்க நடவடிக்கையினால பினாமி சட்டத்தினால ஒன்று புள்ளி முப்பது லட்சம் கோடி மீட்கப்பட்டுள்ளதா ஒரு தகவல் வந்து சொல்லி அதான் சொல்றேன் நீங்க ஒரு நேரத்தையே சொல்லிட்டாங்க அவங்க அதாவது குடியரசுத் தலைவருடைய பதவியை எதுக்கு பயன்படுத்தணும் நான் என்ன ஏற்கனவே ஏற்கனவே ரிசர்வ் பேங்க் வந்து இந்த கருப்பு பணத்தினால வந்து பணம் பயி க பரிமாறு செய்யப்பட்டதுங்கிறது ஒரு சில ஆயிரம் கோடி பணம் தான் பரிமாறு செய்யப்பட்டது தவிர பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்ட் தான் பரிமாறு பண்ணுறோன்னு ரிசர்வ் பேங்க் அறிக்கை சொல்கிறதுக்கு ஆனால் இவங்க பட்ஜெட்டில் நாங்கள் இவ்வளோ பரிமாறு பண்ணோம் இவ்வளோ கைப்பற்றணும்னு சொல்கிறாங்க ஜிஎஸ்டினால இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் ஜிஎஸ்டினால நாடே எப்படி
நெருக்கடிக்கு தள்ள ஆட்சி தான் மோடியினுடைய ஆட்சி அரசு என்னன்னா உண்மை என்னன்னா பெரிய பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகளுக்கு இந்த சில ஊழல் இல்லாத ஆட்சி அப்படின்னு நேற்று பேசுறாரு எவ்வளவு ஊழல் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இன்னைக்கு வங்கிகள் எந்த வங்கியில ஊழல் நடக்கல ரஃபேல் ஊழல் உட்பட நாளைக்கு விசாரணைக்கு வந்தா என்ன ஆகும் அதாவது அடுத்த ஒரு ஆட்சி வந்தாதான் இவங்களுக்கு ஊழல சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாம் யார் யாருன்னு அடையாளம் காட்டுவாங்க இவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க ஊழல் யார் யார் செஞ்சாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க ஆகவே இதெல்லாம் வந்து உண்மைக்கு மாறாக எந்த விதத்திலேயும் புதிதாக தற்போது வந்து மீன்வளத்துறை அமைச்சர் தனியா உருவாக்கப்படும் கடல் வளத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய மீனவருடைய வாழ்க்கையில அழிக்கிற திட்டத்தை அவங்க உருவாக்கி எடுத்துக்கிறாங்க சாகர்மாலா திட்டம் என்ன ஏற்கனவே கடற்கரையில இருந்து ஐநூறு மீட்டருக்கு இருந்தாலதான் வந்து கட்டுமான பணிகளை இருக்க வேண்டும் என்கிற கோஸ்டல் ரெகுலேட்டரி ஜோன் இருக்கு பிறகு கடல் தண்ணி வருகிற வரைக்கும் நீங்க வந்து கட்டணத்தை கட்டிக்கலாம் தொழிற்சாலை கட்டிக்கலாம்ங்கிற அடிப்படையில் சாகர்மாலா திட்டத்தை போட்டு கடல் வளம் முழுவதையும் ரசாயன கழிவுகளா மாத்துற திட்டத்தையெல்லாம் அறிவிச்சுட்டு நீங்க மீன்வளத்துறைக்கு நாங்க தனியா துறை வைக்கணும்னு சொன்னா இது என்ன என்ன வாழ போகுது சாகர்மாலா திட்டத்தை இதுவே சொல்லுங்க சாகர்மாலா திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றிக்கிட்டு போகிறேன் இந்த பட்ஜெட்டில் சொல்கிறார் சாகர்மாலா திட்டம் என்பது விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறது அது அது முழுக்க முழுக்க தொழில் அதிபர்கள் பெரிய பெரிய மல்டி நேஷனல் ஹோட்டலு அந்த சுற்றுலா அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அது திட்டம் அது இல்லை ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் அறிக்கையிலே மீனவர்கள் தனி அமைச்சகம் அமைக்கப்படுதான் அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அறிவிக்கல இப்போ கடைசி எல்லாமே போன எல்லாமே தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதெல்லாம் இப்போதான் அவங்களுக்கு யா அடுத்த தேர்தல் வரும் போதுதான் ஞாபகம் வருது அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வந்து இருக்கு இது வந்து ஒரு மத்திய அரசுக்கு வந்து இறுதி பட்சத்து கிடையாது இறுதி பட்சம் என்பது மக்கள் தான் முடிவு செய்யணும் வெளியே வந்து இன்னைக்கு கூட்டணி சேர்றதுக்கே ஆள் இல்லைன்னா பிஜேபிக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்க படுதோல்வி சந்திக்க போறாங்க ஆகவே இது நிச்சயமா வந்து இறுதி பட்ஜெட்டை தவிர வேற அடுத்த பட்ஜெட்ல இவங்க போடுவதற்கு வாய்ப்பே வர போறது கிடையாது ஏன்னா நாட்டுல ஏதா நாட்டுல ஏதாவது ஒரு மாநிலத்துல வெற்றி பெறுவதற்கான அறிகுறி இவ்வளவு கூட்டணி இருந்தாலும் கூட வேக வேகமா வெளியே வராங்களே நீங்க வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல இவங்களுக்கு போன முறை அதிகமான செல்வா கிடைச்சது இன்னைக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல இந்த குடியுரிமை சட்டத்துல அவங்க பண்ணியிருக்க திருத்தத்தினால வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முழுவதும் இன்னைக்கு மோடிக்கு எதிராக இல்லைங்க அதான் அதாவது அந்த திட்டம் இல்ல அந்த திட்டம் வந்து அதுக்கான என்ன அந்த திட்டத்தை எப்படி செயல் ஓ ஏற்கனவே நீங்க வந்து மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்னு அறிவிச்சாரு என்ன கேட்டுக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு எந்த மாநிலத்தை செயல்படுது அதே மாதிரி நாடு பூரா நாங்க வந்து இத்தனை கோடி கழிப்படத்தை கட்டிட்டோங்கிறாரு ஏற்கனவே செயல்படுத்துற திட்டங்களே அவருடைய பலன் என்ன அவருடைய புள்ளி ஒரு என்ன ஒண்ணு ஸ்மார்ட் சிட்டிய வந்து நாங்க இந்தியா பூரா உருவாக்கிட்டோங்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊர்ல ஸ்மார்ட் சிட்டி உருவாக்கிருக்காங்க எங்க கட்டி முடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து விளம்பரத்துக்காக சொல்லக்கூடிய திட்டங்களை தவிர வேற ஆகவே ஆறாயிரம் ரூபாய் அறிவிச்சாக்கா இதை பார்த்துட்டு உடனே ஓட்டு போட்டுருவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஏமாற்று வித்தை தான் அது ஆனா நாளைக்கு திட்டத்தை வந்து திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆக்கப்பூர் நடைமுறை என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க அறிவிச்ச திட்டம் எல்லாம் இந்நேரம் நாட்டுல விளைவு ஆகியிருக்குமே நீங்க ஸ்மார்ட் சிட்டியை பத்தி சொன்னீங்க வேலை வாய்ப்பு ரெண்டு கோடி பேர் கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு பங்கு வருமானத்தை கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சிவாரசு அமல்படுத்துவோம்னு சொன்னீங்க இதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்கலையே பயிர் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை வந்து அன் உண்மையிலேயே பார்க்க போனா பயிர் இன்சூரன்ஸை பயன்படுத்தி தனியார் வங்கிகள் தான் லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க தவிர பயிர் இன்சூரன்ஸ் பெரிய தோல்வி அடைஞ்சிருக்குன்னு நாடு கூட விவசாயிகள் சொல்றாங்களே என்பதற்காக சில கவர்ச்சி அறிவிப்புகள் இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த அறிவிப்புகள் கூட நடைமுறைக்கு வருமா வராதான் சொல்ல முடியாது 
நேவனுந்த அஞ்சல செருவா பயனல செருக்குங்கிறது கூட நீண்டகாலமா செய்ய வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை அது காலம் கடந்து இன்னைக்கு செய்றாங்க அவ்வளவு அது ஓட்டு வாங்கணும் அப்படிங்க எதிர்க்கட்சியெல்லாம் தொடர்ந்து வந்து வேலையில திட்டத்தை அதிகரிச்சு கொண்டு வந்த வேலை குற்றச்சாட்டுகளை வேலையில வேலை தேடுவர்கள் போய் வேலை கொடுப்பவர்களா இளைஞர்கள் மாறி இருப்பத பீஸ் பயில் வந்து சொல்லிட்டாங்க எப்படி பார்த்தீங்க இதெல்லாம் ஏதாவது நடக்கிற காரியமா சார் இது எல்லாம் எங்க இளைஞர்களை எங்க சார் இப்ப நாட்டுல வந்து ஒண்ணுவான நம்ம சார் நம்ம நகரத்துல சுத்தி வா சுத்தி பாருங்க பிஏ படிச்ச ஆள் வந்து சாதாரண கட்டுமான பணிக்கு வேலைக்கு போற நிலைமை என்பது இருக்கு வட மாநிலங்கள் இருக்கிறவங்க இங்க வர்றது இங்க இருக்கிறவங்க தென் மாநிலங்க அங்க போறதுங்கிறது இளைஞர்கள் வேலை இல்லாம அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேலை வாய்ப்பு என்பது இன்னைக்கு அரசாங்கமே அறிவிச்சிருக்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாறி போயிருக்குன்னு அப்ப எங்க இருந்து வேலை கொடுக்கறது ஒண்ணு புதிய தொழில் வளர்ச்சி இல்லை ரெண்டாவது அரசாங்கத்திலேயே ஏற்கனவே இருக்கிற காலி படங்களை நீங்க பூர்த்தி பண்ணல அப்ப எங்க இருந்து நீங்க வேலை கொடுக்கறது எந்த இளைஞர் வேலை கொடுக்கற மாதிரி மாறி இருக்காங்க வேலை வாய்ப்பு பற்றிய புள்ளி உரத்தை வெளியிடம் வெளியிடம் மறுக்கிறாங்க அதனால இதெல்லாம் வந்து இது வந்து இதனால வந்து மோடிக்கு பெரிய செல்வாக்கு வந்துருக்கிறதெல்லாம் செல்வாக்கு வரப்போல அது ஒரு சுவாரால் மோடி அரசாங்கம்ங்கிறது ஒரு மூழ்கிற கப்பல் என்பதை தவிர வேற ஒன்றும் சொல்றது